I'm mid 30, 30 would it go, 30 to 1, 31, 11, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, ich ging viel zu Auktionen mit meinem Vater. Wir hatten einen großartigen Auktionator bei uns in der Gegend und das hat mich fasziniert, wie er die Aufmerksamkeit von 400, 500 Leuten halten konnte. Und das wollte ich auch einmal werden. Ich hörte ihm also zu und übte erst einfach mit Zahlen. Und dann übt man mit Zungenbrechern zum Beispiel so, auf Deutsch, eine große schwarze Wanze bis einen großen braunen Bären. Oder etwa, wie viel Holz ein Biber fällen kann. Danach geht's mit Zahlen los und man baut die Geschwindigkeit und einen Rhythmus auf. Das braucht sehr viel Übung und Sie müssen wirklich Freude am Reden haben. That's my favorite. Haben Sie noch ein anderes Beispiel? <lacht> Können Sie das langsam in einer Art Zeitlupe sagen? There's a little rhythm to it that comes in when you build the speed up. And können Sie uns entziffern, was Sie da gesagt haben? Ich verkaufe also. In Zeitlupe würde es heißen, ich biete 30 Dollar. Würden Sie mir 30,5 Dollar geben? Würden Sie mir 30 Dollar und 75 Cent geben? Und so fort. Es ist eigentlich mehr das persönliche Gefühl. Ich habe da ein Ziel erreicht, das ich seit meinem sechsten Lebensjahr hatte, nämlich eines Tages Weltmeister der Auktionatoren zu sein. Und ich kann es gar nicht glauben, jetzt bin ich es. Well, I practiced basically started by attending the National Auction Institute. Ich habe grundsätzlich geübt, indem ich das Nationale Auktionsinstitut besucht habe. Zu der Zeit erhielt ich auch von einem Operngesangslehrer Unterricht in Atemtechnik. Der brachte mir richtig Atmen bei für mein Stimmvolumen und Ausdauer. Normalerweise fuhr ich im Auto auf der Autobahn und verkaufte jeden Telegrafenmasten, der vorbeizog. Ich tat so, als würde ich an sie versteigern. Auch nach jeder Kreuzung ging es ebenso weiter. This broke the monotony of traveling. Das unterbrach die Monotonie des Fahrens und gab mir Gelegenheit zum Üben. 
Ich habe mehrere Freunde in diesem Beruf, die wirklich wahre Freunde sind, weil sie mir sagen, wo ich Fehler mache. Wie sind sie zu einem Profi geworden? Nun, es kostet einfach Übung, um perfekt zu werden. Als ich 1965 als Auktionator anfing, da war ich nur ein Junge vom Land. Ich musste zum Militär, danach fing ich als Auktionator an. So wie Ralf hier habe ich leise mit mir selbst versteigert. Man kann nie genug üben. Aber wie ich wirklich angefangen habe, Wahrscheinlich werden Sie mir das gar nicht glauben. Ich war der Einzige in unserer Familie, der die Kühe melkte. Ich setzte mich auf einen Eimer und jedes Mal, wenn ich am Euter zog, versteigerte ich. Und dann war ich mit dem Melken fertig. Der Austragungsort der Weltmeisterschaft liegt in dem kleinen Ort New Holland in Pennsylvania, einer der Zentren der amerikanischen Viehzucht. Wir wollten auch ein wenig von der Umgebung zeigen. Das schien uns wichtig, weil gerade dieser Distrikt das Siedlungsland der Amish-Sekte ist, die in ganz biblischer Weise Ackerbau und Viehzucht betreibt. Amish sind eine Sekte, die ursprünglich von der Schweiz ihren Ausgang nahm. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um deutsche Einwanderer, die vor etwa 200 Jahren hauptsächlich aus der Pfalz kamen. Sie sprechen heute noch einen veralteten Pfälzer Dialekt. Das Bemerkenswerte an dieser Sekte ist jedoch ihr Puritanismus den Entwicklungen unserer Gesellschaft gegenüber. Die Amish lehnen Kapitalismus und Wettbewerb ab. Sie sind damit der radikalste Widerspruch zu der Weltmeisterschaft, die diesmal in ihr Gebiet verlegt wurde. Auffällig ist auch, dass sie Fortschritt ablehnen. Sie tragen noch die Trachten von vor 200 Jahren und praktizieren viele Gebräuche der damaligen Zeit. Die orthodoxen Amish lehnen sogar Elektrizität ab. Ebenso Automobile. Noch heute fahren sie in Pferdekutschen. Das sieht zunächst bizarr aus, aber sicherlich spricht auf die Dauer vieles für ihre Lebensweise. Sie haben konsequent keinen der Kriege mitgemacht. Bei ihnen gibt es keine Umweltschäden, an denen Amerika rundherum krankt. Normalerweise wollen sich die Amish auch nicht filmen lassen. 
Sie drehten sich weg, wenn sie uns bemerkten. Die Weltmeisterschaft beobachteten sie mit Misstrauen. Trotzdem aber schlugen sie vor der Verkaufsarena ein Festzelt auf und gaben kostenlos einen bäuerlichen Imbiss aus. Der Austragungsort selbst befindet sich in einer Arena in dem Gebäude im Hintergrund. Drinnen belauschten wir einen Auktionator, der sich sozusagen warm lief. Wir haben nur noch eine Stunde bis zum Beginn des Wettbewerbs und es sind 53 Teilnehmer hier von allen Teilen der USA und Kanada. Es ist eigentlich nicht genügend Vieh da für alle Auktionatoren und jeder hat nur drei bis sechs Minuten Zeit, da drinnen sein Können zu zeigen. Das ist wirklich nicht genug. Wir brauchen meistens 10 bis 15 Minuten, um uns überhaupt warm zu laufen und um die Käufer und Jurymitglieder zufriedenzustellen. Meine Herren, wer von Ihnen gewinnt? Der Beste, der da drüben. Wie finden Sie überhaupt heraus, wer mitsteigert? Keine Ahnung, man weiß es halt. Sie zwinkern mit dem Auge, signalisieren mit einer Karte oder machen mit den Fingern so. Wie finden Sie sie aus der Menge heraus? Ich finde ihn halt, das ist eine Begabung. Wir waren neugierig, ob wir uns mit den Amish auf Hochdeutsch verständigen konnten. Welche Arbeit machen Sie hier während der Auktion? What kind of work do you do during the auction here? Can you say that in Dutch? Oh, what kind of work I do in the auction? I lost the art from the book. Mach die Tür auf und lass die Art von der Wog. You know what I mean? Ich mache die Tür auf und lasse das Vieh von der Waage. Ich mache die Tür auf und lasse die Art von der Wog. Bezeichnend ist, dass es in ihrem Dialekt kein Wort für Weltmeisterschaft gibt. Ach, sie war am so wegen ein Gräuel. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man, wie man so machen das in Deutsch. Du. Ich weiß auch nicht, aber wie sind wir? Das ist die Weltmeisterschaft, die World Championship. Ja. In Pennsylvania, Deutsch, da, Elmer. Wie sagt das in Pennsylvania, Deutsch? Ja, ich habe zu viele englische Worte drin, nicht mehr. Und ich habe eine Frage. Wie sind Sie hier gekommen? Ich habe eine Frage. 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 Vor der Auktion, bei der wirklich Vieh im Wert von 2 Millionen D-Mark verkauft wurde, hatte man Gelegenheit, die Ware in den Stallungen hinter der Verkaufsarena zu besichtigen. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this contest is sponsored by
Dieser Wettbewerb wird von einer Fachzeitschrift veranstaltet, dem Viehmarkt Digest, die wöchentlich in den USA erscheint. Dies ist die 13. jährliche Weltmeisterschaft der Viehauktionatoren. Eine Bemerkung zur Jury. Sie entscheidet strikt nur nach professionellen Kriterien. Es sind Veranstalter und Käufer und der einzige Maßstab ist, wen sie am liebsten für ihre Zwecke anheuern würden. Wir wollen eine Szene zunächst von oben zeigen, um den äußeren Ablauf klar zu machen. Hinter den Auktionatoren, die sich abwechseln, befinden sich die Stallungen. Das Vieh wird rechts über eine Waage in die Arena getrieben und links wieder hinaus. Im Publikum verstreut sitzen die Käufer, die Interessiertesten in den ersten Reihen. Von der Waage erreicht den Auktionator ein Laufzettel. Versteigert wird nach je 100 Pfund Lebendgewicht und zwar immer alles Vieh gleichzeitig, das durch die Arena getrieben wird. Der Laufzettel mit dem Zuschlag des jeweiligen Käufers wird über einen Dreibriemen in das Betriebsbüro befördert. Von jetzt ab sind wir im Wettbewerb. Wir konnten natürlich nicht alle 53 Teilnehmer filmen und hatten schließlich Glück, überhaupt den späteren Sieger aufzunehmen. Achten Sie genau auf kleine Handbewegungen. Sie können Käufer erkennen. Untereinander befinden Sie sich nämlich ebenfalls in einem Wettbewerb, nur dass der versteckt abläuft. Ladies and gentlemen, contestant number five, representing the Montana Auctioneers Association in the Western Region from Mild City, Montana, Mr. Kenneth Youngland. Mr. Youngland. Thank you, Warren. It's sure a pleasure to be here. All right, let's sell the cattle. I'm 30, 65, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Sold around over here for thirty-nine dollars. Alan 
pack and a me dollar set. It's seven heavy, you can now seventy pound, thirty seven, a bit feet, seventy pound, but a deep, down, deep, quarter, he went down, but a bit feet, seventy pound, but a deep, sixty. All right, my lord, how many dollars here? Livestock marketing from Greeley, Colorado, Mr. Mike May. Mr. May, thank you. Very much. Pay 37, now 4, the end, I'm in a half, I'm in a 65, I'm in a 8, I'm in a 9, I'm in a 39, 9, I'm in a 40, I'm in a 9, I'm in a 75, I'm in a 7, I'm in a 40, I'm in a 9, 35, I'm in a 40, I'm right here, 9, 35, I'm in a 40, 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 i am Let's brothers, you tell them good kind here. Hey, I'm an eight, I have on now, I'm a nine, I'm a forty, I'm a five, I'm a quarter, I'm a forty dollar quarter. Hey, six, I have seven, I'm a seven, I'm a thirty-eight, I'm a eight, I'm a thirty dollar, I'm a quarter, I'm a eight, I'm a half, 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 I'm a Zum ersten Mal überhaupt ist eine Frau mit dabei. Hey, 
Die Rinder auf der Waage sind in Stocken geraten. Der Auktionator sagt, vom Warten sei er schon mit den Nerven ganz runter.
Dies hier ist Ralph Waite aus Miami in Oklahoma. Er wurde Zweiter. Thirty-five. Thirty-six. 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 Th
Für Abwechslung sagt der nächste Auktionator, der schon seit 50 Jahren im Geschäft ist. Als erstes vertut er sich gleich mit der Anzahl der Rinder. Der Kanadier Steve Liptey wird angekündigt, der spätere Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Thank 
I'm running a third day, I'm holding a motor, and I get 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 a motor, and I
just get the best all together and, and choose, choose Steve Lipton bedankt sich und sagt, dass er von keinem anderen Beruf wüsste, wo die Besten zusammenkämen, um offen miteinander in Wettbewerb, um eine Weltmeisterschaft zu treten. Thank you, thank you. Congratulations, old buddy. When you call your wife, you tell her how pleased I am, and I'm sorry that she wasn't here. Uh, okay, I'll we do that. We couldn't be happier, and I'm just, I wish all, I, I just wish I could. I, I, I can't think of a living soul I'd rather had it. Congratulations. You deserve it. You deserve it. Holy well. Okay. Okay. Would you two keep right close together here? That's the best. Here they are. Hold him for a little bit, he says. Hold him for a little bit. Oh. oh. I'm still Don't not lose your grip. Shock. Don't lose your grip. Ike, you got to call your dad, because you can't shock him on television. <laughs> you come from Germany. I'm too. Yeah, we got to go to Germany this year. When, when is this going to be on? We'll come to Germany. <laughs>